，午后一盏茶，品出人生的滋味。欢迎收听今天的故事。寒冬将至，这年我刚满十五，爹娘一大早破天荒的给我和小妹一人煮了个鸡蛋，这鸡蛋白里透着黄，晶莹剔透，闻着味可香了。可我却不敢吃，往年寒冬腊月连米都吃不起，娘居然舍得煮鸡蛋给我和小妹吃。以往鸡蛋都是留给弟弟吃的，我和小妹只能等弟弟吃完鸡蛋喝口汤尝尝胃。我犹豫着没敢动手，小妹倒是等不及吃了。娘，我也要吃，凭什么他们俩有我却没有？弟弟一筷子将我碗里的鸡蛋抢走，我娘却着急的抢回来。你个兔崽子，以后有你吃的。转头笑着把碗推向我，来，月牙，你跟妹妹赶紧把这鸡蛋吃了。我吞了吞口水，到底没抵住诱惑，三两口下肚，全身上下暖融融的。这鸡蛋。真是我这辈子吃过最好吃的东西。月牙、莲儿来见过玉婆，那婆子上下打量着我和妹妹，两丫头五两银子收了，听着他们嘴里的卖钱，收丫头银子，我才明白，爹娘这是要把我和小妹卖给牙婆。我嘴里哪里还有半点鸡蛋的香甜，只觉得嘴里犯苦。小妹吓得跪在地上，泪如雨下。爹娘，求你们别卖我，我以后什么都不吃，我就光喝水就成，别卖我好不好？爹娘哪里理他。只一心想那婆子再加些钱，咋这么少啊？玉婆子，我听说隔壁王婶子家姑娘卖了十两，我家两个姑娘咋只卖五两？玉婆子白眼一翻，人家姑娘是卖到北城霍府去的。啥？北城霍府是什么地方？卖进府的奴都是竖着进去，横着出来，签的可是死契，可不把人命当命，进去就别想出来了。玉婆子看着我娘犹豫不定的脸，有些鄙夷，有点良心的，谁愿意将孩子卖进去？我娘讪讪的笑了笑。心想，若是两个都卖进霍府，可有足足二十两。我去，我抢他一不开口。我娘眼睛一亮，你说啥？但小妹不许卖。我定定的看着他，那怎么成？多个人得多张嘴吃饭了。我冷笑，平日里我和小妹两人加起来也没弟弟吃的多，你不答应，我就去跳河，让你们一两也拿不到。僵持之下，爹娘终于松了口。只要你进府后，将每月的月钱寄回家里，我就多养这赔钱货几年。月钱，我怕是连命都保不住。他们却只惦记着我的月钱，小妹哭得泣不成声。我擦了擦她的泪，轻声说道：“莲儿莫哭，你等着姐姐，姐姐一定想办法带你走。”姐姐，莲儿忍不住抱着我痛哭。那边爹娘数着银子，高兴地把烧鸡从柜子里拿出来：“儿啊，快吃，咱以后有肉吃了。”弟弟连忙大口吃起肉，一口接着一口。我娘却斜眼盯着莲儿：“你自己说的呀，你留下什么也不吃，光喝水就成。这烧鸡是留给你弟弟长身体的。”刚已经白给你吃了鸡蛋，哭完了赶紧去干活。我气急反笑，冲上去撕了大鸡腿，塞进莲儿的手里。莲儿吃，姐姐的卖身钱你怎么吃不得？你这臭丫头！我双手一插，护在莲儿身前。许是从未见我如此彪悍的模样。爹娘到底还是没敢出声。我守着小妹吃完大鸡腿，抹了抹眼泪，头也不回的走了。我真的不明白，我娘也是女人，为什么她可以这样对我和妹妹？她总说她小时候也是这样过来的，那我更不理解了。明明自己受过伤，为什么还要将同样的伤加注在自己的孩子身上？往后我若有了孩子，不论男女，我定不让他们受一丝伤害。玉婆子将我送到霍府，便赶紧走了。北城霍府，诚如玉婆子所言，死气沉沉。听说霍府的主子霍云龙是京城被贬的贵人，仕途不顺，怀才不遇，因而性格极为古怪。府里人人提心吊胆，生怕一不小心惹怒了主子，丢了小命。我来不过五天。李院就抬出了五人，那盖着白布的尸体从我耳边擦过，鲜血流了一路。我冷汗涔涔，低着头动也不敢动。可身后却突然传来一声惊呼：“啊，不好！是和我一同进府的银儿，他与我小妹同岁。”到底没忍住，害怕叫出了声。声音不大，但在这寂静的府里却极其尖锐。是谁？男人的声音沙哑而慵懒，却像是从地狱传来的。我不由打了个寒战。这可如何是好？不过瞬间，银儿就被拖到他跟前。公公子饶命！奴婢之罪哦，你知何罪？他邪魅一笑，倒像是真心在问他。他被他绝世的容颜惊得羞红了脸。奴婢怕血，一时害怕，他却转瞬带了杀意。怕血，可我却爱极了。他抬了抬手，不过一会儿的功夫，侍卫牵了一匹马进来，丢下一把刀。本公子最爱看鲜血如鹅毛般四处飞扬的美景。你若是让我满意了，我就饶你一命。说完就端坐在那儿，一副看戏的模样。婴儿颤颤巍巍的拿起刀，还没上前。那马似是感应到危险，一声嘶鸣，将银儿又吓得瘫软在地。那上位者冷笑一声，再不带丝毫感情，带下去喂狗。我紧握着拳头，指尖泛青。这祸福里，人命果真如草芥。可若我今日如同他人一般，当个旁观者，又和死人有什么两样？走不过一条命丢在这儿。
我牙一咬，捡起地上的刀，钻进马的胯下，一刀开膛破肚，马一声哀鸣，瞬间倒下。我翻身滚到一旁，不顾全身污血，跪在地上。银儿妹妹还小，奴婢替妹妹动手，求公子饶了。抬起头来，我看看。我抬起头对上那人，却不禁倒吸一口凉气。他脸庞干净洁白，棱角分明，高挺的鼻，薄凉的唇，恍若就是个天人。只是那双清明透彻的眼，为何带着嗜血的冷？胆子倒是不小。可本公子最讨厌强出头的人，我心里咯噔一跳，头重重的磕在地上，不停的求饶。若是他话锋一转，带着些许玩弄；若是你把这肉吃了，让我看开心了，兴许能饶你们一命。他笃定了我吃不了这生肉，我却松下一口气。往年冬天，我和小妹喝着冷水，望着田间的牛羊流口水。穷人的冬天，只要有口吃的，哪怕是吃生肉也是吃得的。我用刀挖出几块肉，嘴里血腥味四溢。我喉咙一咕噜咽了下去，一口接着一口。周遭的奴仆有些忍不住吐了一地，可我依然面不改色。行了，许是觉得恶心，那人头也不回的走了。我终是从阎王手里抢回了我和银儿的命。银儿止不住的朝我磕头，谢姐姐救命之恩，谢姐姐救命。我嘴角一咧，胃里如波涛翻滚，呕的一声全数吐了出来。那夜过后，我变成了霍云龙的贴身侍女。我不知他是何意，只知道他身边的侍女没有一个活满五天。因为都被他亲手杀了，我战战兢兢当值的第一天，他就杀了春桃姐姐。至此，我才算弄清楚为何他身边的丫鬟活不过五天。那春桃趁他午睡，爬上了他的榻，不过瞬间就被他当场斩断了双手，拖了出去。他看着脸色苍白的我笑道：“月牙，你看这血可有你那日的好看。”我喉头一梗，自是公子今日更加出彩。霍云龙说这话又何尝不是在警告我？可悲的是，那些丫鬟们整日对着这谪仙的假面孔。竟生了别的心思，可他们却忘了，他本就是毫无人性的冷血动物。此后，我收起心思，谨言慎行，一刻都不敢懈怠，暗暗将他的习惯喜好全都记下。他每日待的最多的地方便是书房，我便卯时起床，采晨间的梅花煮茶。他不喜人近身，每日晨时，我便准备好热水和衣衫，放在外间榻上，待他去了书房，我才会进屋，将屋内窗户全打开，放些新鲜空气进来。再算着时辰，每隔一个时辰后，在外间替换新煮的茶。到了晚上，我将洗漱的水备好，提前用暖炉暖床。知他胃不好，我便想起往日小妹胃里难受时，我便半夜去塘里挖些野生的莲藕，回来偷偷磨成粉，用热水一冲，喝下去立刻胃里暖洋洋的。只是他这样的贵人，应是没吃过这样的吃食。我便想了法子往精致里做。我瞧他抿了一口，朝我看了一眼。他虽没说话，但我知道他是满意的。他满意时便会面无表情，若是生气了反而会笑。短短五天，我却过得无比漫长。我没死，祸府上下皆像看到了曙光，人人眼含泪花，只盼我将霍云荣伺候好。他们也不必天天提心吊胆。我虽忍辱负重，但一想到身上背负着上百人希冀，不免干得更起劲。我日日跟共祖宗似的供着霍云荣，想招法让他满意。这贴身丫鬟也越做越顺手，一做便做了三年。霍云荣瞧我的脸色，也终于好了一些。我也能进书房凑些笔墨，偶尔我做了什么和他心意了，他也能夸我两句。你倒是聪明，与那些蠢人不同，模样丑，心倒是细。我不骄不躁，伺候公子是奴婢的福分，万不会再生其他的心思。这话也是我的真心话。即使天天面对这人畜无害的面孔，我依然忘不了春桃被砍断双手时的样子。这三年我走的步步惊心，唯恐哪天犯了错，就没了小命。这些年我存了好些钱，我一个月光月钱就有三两。我自己存下二两，往家里寄一两回去，还有平日的打赏，加起来也能凑个百两银子，赎身是够了。虽然当初签的是死契，可我总想着，若是哪日他高兴，兴许能看在我尽心尽力照顾他的份上，还我自由身，日子过得还算顺风顺水。可小妹却给我来了急信，爹娘要二十两银子，将她卖给一个四十岁的官夫。小妹今年不过十六，他们怎么能怎么能又为了钱卖女儿？这三年我每月往家里寄的钱，也够他们生活了。到底是什么样的爹娘，才会一而再、再而三的卖女儿？这信一来一回就是好几天，不知妹妹如今是什么情况？我急得求到霍云龙贴身侍卫展峰那儿，展大哥，我等公子睡了再走，最迟明天就能回，求你帮我遮掩遮掩。展峰有些为难，月姑娘，不是我不帮你，只是公子如今日常事宜都要靠姑娘打点，万一我心里着急，眼泪在眼眶打转，可我妹妹她等不了。公子的一切是一弦儿，也在我身边学了两年，他定能应付。求你，我只去一天，明日傍晚便回。平日我也甚少与公子碰面，他不会发现的。
。展峰挨不住我的乞求，终是点了头，只叫我快去快回。我待霍云荣睡后，将明日要做的事写在纸上，千叮万嘱了好几遍才离开。我赶到家时，家里贴满了喜字。小妹穿着大红嫁衣被绑在屋里，我朝大门一踢，谁敢？爹娘三年未见我，我通身绫罗绸缎。再加上我跟在霍云荣身边几年，将他的气势也学了三分，也被我吓了一跳。他们支支吾吾，半天也没敢说话。我说过，让你们别把心思动在小妹身上吧。我娘回过神，双手一插，婚姻大事，父母做主。要不是你一直拦着，莲儿早该嫁人了。我周身冷冽，恨不得将他们千刀万剐。我给你五十两，你把小妹卖给我，五十两，你有这么多钱。北辰霍府记得吧？你们打听打听，霍家家主身边是不是有一个月姑娘？我如今在霍家一人之下万人之上，霍家家主宠我宠得不得了，我只要一句话，你们连命都别想要了。我爹做事就要打我，臭丫头，我可是你老子，你说的什么混话？打吧！霍家家主看到我漂亮的脸蛋弄伤了，我叫你手都保不住。我眼神一凝，学着往日霍云龙的样子瞪着他，他扬起的手抬起又放下，我松了口气，唬住他了。想想看，五十两比那官夫的二十两可值多不少。我爹娘眼珠子咕噜一转。行，五十两把莲卖你。栗子花押为证，待他们立好字据，我仔细看了几遍，妥善收好，给了他们五十两，便迅速的带着莲儿走了。莲儿抱着我大哭：“姐姐，呜呜，姐姐，还好你回来了。”我抹了抹泪：“好了，好了，姐姐带你出去了，以后咱俩好好过，咱不欠他们了。”到北城时已经是傍晚了，我安顿好莲儿，急急回了府。一进霍府，就发现有些不对劲。月牙姐姐，你快去吧，再不去，展侍卫和喜儿就要被打死了。我脑袋一嗡，耳边只有展示卫和喜儿要被打死了。我冲进屋里时，霍云龙的剑正滴着血。公子，展峰腹部鲜血淋漓，喜儿昏倒在地，不省人事。他提剑的手一顿，很好，你若是跑了，我便杀了他们俩，再将你抓回来杀了。我忙上前探了探喜儿的呼吸，还好，还好，还有气。他眼神透着强烈的杀意，仿佛要将一切毁灭。我胆战心惊，暗道今日恐怕要交代在这儿了。可纵然是死，我也不能拖累无辜的人。我跪倒在地，公子月牙从没想过逃走，是是奴婢的妹妹出了事，我一时心急才擅自跑了。他们俩并不知情，受我威胁，他们替我掩盖，一切都是奴婢一人的错。求公子饶了展侍卫和喜儿，求公子责罚奴婢。霍云荣却笑了，那你说我该如何罚你才好？我认命的闭上眼睛，公子杀了我吧。过了许久，只听他咬牙切齿道：“本公子不想看到你，要跪给我滚出去跪。”待我睁眼时，他早已不见。他是不杀我了吗？我瘫倒在地，忙换人来救人，自己则老老实实的跪在屋外。霍云荣向来最会折磨人，寒风刺得我骨头生疼，可他只叫我滚到外面跪，却没说跪到什么时候。我便在屋外跪了一夜，卯时快到，离天亮也不过几个时辰。我搓着冻僵的手，频频哈气，里屋的门却猛地被打开，一股暖流袭来，我却摇摇欲坠。霍云荣面色愠怒：“谁让你跪在这儿的？”我盯着他的脸，天旋地转，他的气怎的还没消？眼前一黑，便晕了过去。在醒来时，我正躺在自己的小床上，屋里暖和极了，居然放了好几盆炭，膝盖不知道贴了什么草药，暖洋洋的。月姐姐，你终于醒了。我正要说话，喉咙却如刀割一般。喜儿忙扶起我，给我喂了口水。我这是怎么了？姐姐烧了两天了。喜儿边说边抹眼泪，都怪喜儿没做好，害得大家都。我关切地握住她的手，你可有受伤？我没受伤。喜儿脸又一红。那日幸亏展示卫救了我，我是被吓晕的。我点点头，那就好。展示卫他可还好？大夫说是皮外伤，只伤口看着吓人，没什么大碍。我思想到什么，急急道：“那公子那边谁伺候着？是颖儿去了吗？”月姐姐别急，颖儿妹妹去做别的活计了。公子那边发了话，一切只等你好后再去，没让人伺候，只让展峰跟着。我暗暗忖道：“那他应是消了气的。”沉吟片刻，就要往那边去。喜儿拦着我，月姐姐还没好全。公子那边激发了话：“姐姐何不多休息几日？”我摇摇头，我早早的过去伺候着，心也安歇。喜儿红着眼：“月姐姐，都怪喜儿没用，害公子发现。”我点了点他的鼻子：“可别这么说，眼下我却有一件事，求你帮我去办。”月姐姐只管说：“这次我定办的妥帖，你帮我去城西的客栈给我妹妹莲儿带句话，就说就说我一切安好，让她安心住下，其他的不必忧心，再替我将这些银子交与她。”记住，绝不能将我在霍府的事告诉他，只叫他照顾好自己就行。姐姐放心，我这就去。眼看着马上就到四时，我心中一动，转道去了厨房，找厨房借了石磨，磨了些黄豆，想做些嫩豆腐去讨霍云荣欢心。做至一半。
，又想起霍云龙极爱梅花，何不磨些梅花混进去？说干就干，混了梅花汁的豆腐粉粉嫩嫩，精致可爱，让人一看就食欲大增。又做了个寻常的藕丝炒肉，清脆爽口，算着时辰往那边送去。我敲门进去时，霍云龙的发只用了根青色的缎带简单系着。乌黑的发随意的垂至腰间，皱着眉在书案前写些什么。我见他装扮，心中默想：今日定是不会外出了。公子用膳了。嗯，他目不斜视，放下手中的笔。我忙将热帕子递给他，在一旁打开中碗，扑鼻的香味不禁让人食指大动。他接过小碗，浅尝一口，不过几下便将菜全部吃尽。我站在一旁，静等他用完膳，迅速收拾了餐盒便要走。等等，我心中一惊，想着是哪里让他不满意了。忙跪在地上等他发话，膝盖一跪便痛得发胀，我仍面不改色。公子有何吩咐？他呼吸一滞，冷哼一声，下去吧。我不明所以，却也知他本就喜怒无常，默默起身，直起来时差点站不稳，还是展风扶了我一把。多谢展侍卫，抬眼却瞥见霍云龙面色铁青，更不敢逗留，忙急急退下。晚间我寻了展风，向他郑重道谢，多谢展大哥，此次是我连累了你，公子并不是真要杀我。姑娘也救了展风一命，可见于公子而言，姑娘是不一样的。我苦笑，不过是比别人多花了三分心思。若有心，谁都能做。他沉吟一会儿，姑娘可知？公子可是一大早就知道姑娘不在了，硬是忍到了晚上，才知姑娘是出了府，这才大发雷霆。怎么可能？喜儿分明是按我说做的。我原也不信，却想起陈间公子看了眼一山，说了句什么这丫头也会偷懒了。我当时以为听错了。现在回想，定是喜儿哪里和月姑娘做的不一样。公子一眼就识破了，他以为姑娘只是想偷偷懒，便睁一只眼闭一只眼。谁料展风的话不仅没让我觉得自己是特别的独一份，反倒让我如临大敌。我将事事做到最好，只是想霍云龙往后能开恩放我自由。可照这架势，岂不是这辈子都别想离开霍府了？天还未亮，我便将喜儿和银儿换到跟前，得知我想慢慢把霍云龙的事摊给他们。喜儿和银儿静极的哭了起来。月姐姐，我如今看到公子腿就抖，心里害怕的紧。我也是，银儿也一脸恐惧。公子吓人的紧，可只要月姐姐在，公子便不吓人了。我眉头一皱，哪有你们说吓人？公子平日里虽爱板着脸，但我编不下去，就连我心里都是极怕他的，又怎么说服他们呢？罢了罢了，你们去吧。喜儿撒娇的摇晃着我的手，我们要一辈子跟着月姐姐才好呢。可我不想一辈子跟着霍云龙，他若是如平常大户人家那样。我就是做一辈子的奴，又怎么样？能保我一生温饱，我便是卖了死期也认了。可他总是想要我的命呐，心中有事，我日日无精打采，唉声叹气。好在这段时间霍云龙出门出得很勤，倒也没注意到我。今日子时更想了三想，他竟还未回来。北城夜里还下起了暴风雪，连路都看不见。我拢了拢披风，好像听到屋里杯子碎了的声音。我守在正门，并未见霍云龙回来，怕不是风雪吹的。霍云龙屋里的物件都是他极爱的，若是坏了破了，指不定他又要生气。我赶紧推门进去，却被一个厚重的身影压倒在床。屋里的灯早被风吹灭了，那人身上虽带着血腥味，可独有的梅花香我如何不熟悉？是霍云龙，公公子。他看上去神志不清，面色酡红，薄唇娇艳欲滴。我看他如此，也猜到定是中了什么，可体谅悬殊。我怎么推都推不动，夜里外面除了我之外。一个人也不会留，我心中暗恼。早知如此，我管什么杯子？我总防着自己别做错事，到头来却没防住他。公子，我是月牙，您清醒一点。他眼里似有几分清明。是月，是月牙，奴婢是月牙。月，他说完栖身压住我，拖进我的衣衫。我一记勾腿，他一声闷哼，他有些委屈，我难受。我心中掀起一片一蓝。他这样谪仙的面孔，我这等凡人哪抵挡得住？我想，我此刻当时被美色迷昏了头。像着了道似的，不再反抗，竟任由他在我身上驰骋。床尾里旖旎飞色，颠鸾倒凤，折腾了半夜，他沉沉入睡。我起身，抱起自己的衣衫，悄悄地退了下去。他若醒来，会如何对我？杀了我！之前的春桃姐姐不过是碰了他的脸，便被砍了双手，丢出去喂狗，还是会收了我？这都不是我想要的。我脑子异常清醒，赶紧回屋收拾包袱，装好之前的家当。带着妹妹连夜跑了，等马车在鹅毛大雪中飞奔了一天一夜，我才敢闭眼。妹妹抱着我，姐姐安心睡吧。莲儿在呢，我睡得并不安稳，一闭上眼，全是她拿剑杀我的样子。我干脆不睡了，顶着乌青的眼睑，每隔半炷香便要往后面看上一眼。莲儿有些心疼，我就知姐姐这几年过得辛苦，爹娘还拿着姐姐的血汗钱挥霍，转而又安慰我：姐姐放心。
，下了一夜的雪，什么痕迹都没了。等会我们便换了马车，没人知道我们去了哪里。我点头，前面便是通城。我和妹妹决定在此住上一晚，然后再找辆马车继续南下。我们没有目的地，只要离北城越远越好。下马车时，我衣衫里却掉出玉佩，我捡起来一看，又如烫手山芋般丢了出去。姐姐，怎么了？这这不是霍云龙的物件吗？怎会在我身上？一定是昨晚。阴魂不散啊，阴魂不散！我捡起玉佩就要丢得远远的，可又一想，这东西肯定值钱，往后我和妹妹要用钱的地方还多，不如等落脚了卖了换钱。我又将玉佩放好，找了间客栈，暂且先住下。第二天我们用过饭，便打算去车铺雇马车。听说了吗？什么？北城的霍家家主死了，听说是谋逆罪，株连九族。我拉住那小哥，你说的是哪个霍家？北城就一个响当当的霍家，你说哪个？他死了。当然，我是跑船的。消息最灵通，听说家都抄了，霍家产业全都充了公。他死了，这变故太过突然。我嘴里呢喃着：“莲儿，你听到了吗？他死了，不知为何眼角却湿了。莲儿不跑了，他死了，我便自由了。在祸福几年，托那人的福，我唯有做吃食，手艺越做越精。我想起那人出场，我做梅花豆腐时的样子，便与妹妹盘算着用剩余的银子开个豆腐铺。我手艺好，花样多，豆腐生意还算不错。”一来二去，总算在通城落了根。可一个月后，我月薪未至，去看了大夫，才知我怀孕了。我的心久久不能平复。那一次，竟让我有了他的孩子。妹妹知道我怀孕，二话没说，只说以后由他来养活我们，让我安心养胎。我见他小心翼翼地摸着我的肚子，问他：“你可觉得姐姐不干净？你不问我这孩子是谁的？”他却看着我，满眼心疼。姐姐为我深入虎口，挡风遮雨。下半辈子我便是姐姐和孩子的避风港。再说，我的姐姐是最好的姐姐，我只恨强迫姐姐的那人躲在暗地里当缩头乌龟。我扑哧一笑，那人不是不敢出来，是被埋在黄土里出不来。莲儿与我来通城后，也变得爱憎分明，泼辣了许多。这样很好，能护住自己便是好的。那夜过后，我挽起妇人发髻，对外宣称丈夫过世，莲儿不许。她说：“倘若如此，我日后还怎么嫁人？可我既然留下孩子，便不打算嫁人了。”再说人言可畏，我若未婚先孕，我的莲儿以后如何嫁个好儿郎？我和我下半辈子守着她和孩子足矣。流光易逝，六年转眼便过去了。我的女儿林之意也快六岁了，她长得和霍云龙一模一样，直脸型向我，圆嘟嘟的。我回想着那人的模样，竟不知她女相的样子也漂亮的不像话。莲儿在知意两岁时便找到了如意郎君，她是个顶会经商的。这几年我们将豆腐铺扩了三家，还另开了间糖水铺。我们的小日子也越过越好，又是一年清明，我如往年一样，带着知意给他爹爹烧些纸钱。他虽死了，但也是知意的爹。娘，隔壁春花姐姐让胡子他们都不跟我玩，说我是没爹的孩子，没人叫没人疼。我手一顿，知意别听他胡说，虽没爹疼，但你有娘疼你，还有你姨父姨母疼。知意仍撅着嘴，他从小性子便像我，心思细腻敏感。往日我不是没看到他看别人爹爹时眼神里的渴望，我又接着说。你爹虽死了，但若活着也是极爱你的。他大大的眼睛满是委屈，真的吗？娘，你说我爹长什么样子呢？我点了点他的鼻头，宠溺道：“和你呀，一模一样。”他却突然眼前一亮，蹦蹦跳跳的指着我的身后，那他定是我爹了。知意，瞎说什么呢？你爹早死了八百年了，你就这么盼着我死？那声音一字一顿，咬牙切齿，我浑身站立，转头望去，那人如地狱使者般站在我身后。满眼阴鸷的盯着我女儿冷笑，原来别人盛传我在通城有个私生女是真的，竟竟真是霍云龙。我面如死灰，你你，他没死，他是来取我和知意的命吗？只见他盯着知意，连眼睛都不眨。我赶紧将他护在身后，你你别过来，你怕我？是我怕，我原不怕死，可有了知意，我便想活得长长久久，好护他一时周全。我还怕，若是知意知道霍云龙根本不是他心中的好爹爹，甚至还想杀了我们母女，他该有多伤心。知意从未见我这样，他只知我辛苦将他养大，不能让任何人欺负了去。一溜烟的功夫，扑通着小短腿朝霍云龙踢了好几脚，不准欺负我娘，你这个大坏蛋！霍云龙的白袍瞬间多了好几个黑脚印，我一阵心惊，可霍云龙却弯下腰将他轻轻抱起。小丫头，不是说想要爹爹吗？他姿势僵硬。却极尽温柔，小之意瞬间被他迷惑。你真是我爹爹，我从未见过这样的霍云荣。他修长的手又摸着之意腰间的玉佩，倒是这玉佩立了功，让爹爹找到了你。那玉佩就是那晚我无意带走的那个，那是听闻他死了，鬼使神差的又将玉佩留了下来。
在后来生了之意，他小时总将爹爹挂在口中，我便将玉佩拿出来哄他，他便当个宝贝似的，天天戴在身上。走吧，爹爹带你回家。之意高兴地抱住他的脖子，太好了，之意也有爹爹了。我脚步沉重，只默默跟在他身后。多年未见，竟有些不识霍云龙。一路走来，街坊对着我们指指点点。通城本就是个小地方，霍云龙的脸很难不引起注意，我只好用帕子遮了脸，快步向前。家门口站着四个黑脸侍卫，主子将隔壁那个叫春花的带过来。霍云龙迈着修长的腿，如进自己家门一般。一进门，便看到莲儿和妹夫许安两人将坐在石凳上，神色慌张。姐姐，见我回来。下一秒，眼神落到霍云龙和知意那一模一样的脸上时，又生生住了嘴。我从未和莲儿提起知意的爹爹，他始终是我心中的一根刺。我以为他死了，便想将这根刺埋起来。好了，如今也不用我多说。谁都能一眼看出他们二人是父女无疑。他如主人般大大方方地抱着知意坐下，我和妹妹、妹夫三人倒像是客人，局促不安。主子，人带到了。那侍卫如林小鸡般将春花丢在跟前，你便是春花。春花不明所以，抬眼见霍云龙通身贵气，唇瓣含笑，五官俊美，不由红了脸。我，我是春花。他仔细将头上的簪花扶正，眉眼含羞，不知公子找春花何事？你哪里来的胆子？竟敢欺负我的女儿！春花有些无措，这时才看清霍云龙怀里抱着的知意。他俩如同复刻般的脸，只让他看呆了。春花不喜欢知意，她小小年纪容貌惊人，她将她的风头盖了去。于是她便教唆周围的人，不许和林之意玩。即便如此，她仍嘴硬，那又如何？那你便该死！霍云龙周身杀意四起，竟真想杀了春花。原来他将我和知意的对话都听了去，竟要给知意出气。我暗道不好，手快的将春花拉到一旁。他不过是个十来岁的孩子，你岂能因为小孩子耍嘴皮说的混话要杀我一顿？见之意不仅不觉得错，脸上还高兴有爹爹替他出头，心中更气。再说春花说之意没爹疼时，之意哪一次莫顶回去？句句戳人心窝子，你如此行事。之意往后若学了去，那岂不是成了仗势欺人的恶霸？我越说越气，林之意，你给我下来！若你敢以暴制暴，我便便罚你，不准吃饭。之意这才乖乖下来。老老实实的站到我身旁，跟你姨父姨母去屋里反省，转头又将春花送到门外，赶紧去寻你爹娘。霍云龙脸色阴沉，眼神冰冷如霜。我一见他如此，气势先灭了三分，嘴一软就要说些好听的话，他却先我一步。你将之意教得很好，我张了张嘴，他脑子莫不是坏掉了？事出反常必有妖。我琢磨了一路，终于想清楚他为何举止反常了。他想抢我孩子，果然这次来，我是来接你和之意回家的。他眸中带着毋庸置疑，家这里便是我的家。他又想带我们去哪里？我正要说话，他却突然环住我的腰，凑近我耳朵说了句话。我怒目而视，你真卑鄙！月儿这般样子渗得我心，我就知你往温顺的壳子下藏着一只狐狸。夜里我便与莲儿和许安说了，我与知意明日就会和霍云龙离开。姐姐，你为何要带知意离开？可是他威胁你什么？莲儿是清楚的，当初我从霍家逃走时是什么样子？我笑道。腿长在我身上，别人还能逼我不成？是他想带知意认祖归宗。两人说着说着，却忍不住流泪。那我呢？说好陪着我的，你和知意走了，我们日子还怎么过？他哭完又低声道：“若是他对你们不好，我就去将你们接回来。他是知意的爹爹，怎么可能对我们不好？你和许安好好在通城过日子，兴许，兴许日后……”我哽咽着，没再继续说下去。日后，兴许就没了。日后。隔天，我红肿着眼与知意一同上了马车。他说带我们回皇城。他如今住在哪儿，我并不关心去哪儿。妹妹不在，我也不再对他有什么好脸色。那日，他在我耳边说的话，句句威胁。月牙，你的卖身契还留在我这儿。你说，若我报官，官府对逃奴是何处置？你我便保下了。若官府查清你妹妹莲儿当初携你逃跑，只怕他惯会算计人心。但至少知意是开心的。霍云龙一路上不急不赶，带着我们边走边玩，给知意沿路买的小玩意已经放了辆车。知意每日跌跌跌跌的叫，哄得他很是开心。这一路我见他嘴角就没放下。当马车停在荣王府时，我愣是没反应过来。他抱着知意，我站在他身侧，在一声声王爷中清醒。他竟是王爷，原来我怕了那么多年，又记了那么多年的霍云龙，连名字都是假的。霍云龙，他竟是当今圣上的亲弟弟。云龙，荣王爷。他带我和知意回来那天，一轰动了皇城。荣王爷归来时，带了一个相貌平平的女人回来，还有个女娃，与王爷长得一模一样。他急宠知意，一回来
，院子里满满当当的堆满了金银珠宝、绫罗绸缎、奇珍异宝。他说：“这是知意六年的生辰礼物，还有中秋、元宵各节的一并补上。”他还送来两个熟面孔，是喜儿和怡儿。月姐姐，他俩见我喜极而泣。月姐姐，这几年你去哪里了？那时我与怡儿说好跟着你一辈子，你却说走就走。我脸一红，将知意带到跟前。这几年什么也没干，倒是生了个娃。你、你、你就是王爷带回来的那个女人。我迟疑地点了点头，约莫是吧？喜儿眼神一亮，我就说王爷带姐姐不一样，他二人你一言我一语，眼看就要将我说成云容心间尖上的人了，这我可承受不起，忙喊他们打住，他们这才住了口，将当年的事说与我听。原来云容之前假意被贬北城，后来假死，都是为了帮当今圣上。那天公子醒来，便到处找姐姐，发好大的火，派出去好几批人，可不过半天。公子又说不着了，还将我们的卖身契给了我们，霍府的人全打发走了。后来才知道，霍家犯了事，公子被关进大牢，还被抄了家。再后来，圣上登基后，公子变成了当朝最尊贵的王爷。我与莹儿也被斩封买回王府，得亏在姐姐身边几年，也学了个皮毛，便这样伺候着。我点点头，原来如此。我又问，这几日我刚来王府，怎么没见府中主母王妃？喜儿笑道，这几年王爷风头正盛。即便传闻他冷酷嗜血，可仍有不少大家女子爱慕。朝中多的是女子想嫁入我们王府呢，那他为何？王爷早放话说那些女子丑陋无比，他的妻的样样都美。可月姐姐可知，朝中贵女哪个不是一等一的美人？我先前还奇怪，现在看来，王爷定是在等姐姐。姐姐乌发如漆，肌肤如玉，顶着一张圆圆的鹅蛋脸，竟与往年无差。柳叶细眉，一双如水般的眼眸，连我都心动不已。更何况是王爷。你这个臭丫头，竟取笑我！我佯装微怒，做事要打他。几人打闹着嘻嘻哈哈，竟让我以为回到了从前。回来几日，我并未再见到云容。听闻云容很忙，日日都往宫里跑。可没过几天，知意被封郡主的圣旨下来。我看着圣旨上的云知意，这才知他向皇上求了恩典，让知意认祖归宗，还替知意求了封号。不仅仅是封号，还有封地。他竟将通城一带变成了知意的封地。说实话，不敢动是假的。不论其他，他对知意是真心的疼。他还与我商量，说知意年岁不小，要将知意送进女子学堂读书。我三岁时就开始读圣贤书。知意虽是女子，但多读书总是好事。你看如何？在通城时，我早想让知意读书，可通城地方小，女子学堂并不普及。如今有这样的机会，我又怎会说不？我与云龙的关系也因此缓和了一些。知意白天去学堂读书，云龙便将我换去书房。我以为是做些往年做的事，可他却说我什么都不用干，只坐着就好。我开始有些恼怒，后来也想通了，不就是让我坐着吗？行，我每日便带上针和线，坐在一旁给知意绣些过冬的鞋子和手衣。今日我正拆着线头，云龙已看了我不下数次。我见他神色奇怪，王爷可有吩咐？过了好久也没等到答复，便又低头缝绣。这个给你。他神色极不自然，我这才看到桌上放着一只碧绿通透的玉簪。他轻咳一声。我见你做的手艺极好，这玉簪给你，你给我也做一双。知意的是鸭子，你便给我绣个鸳鸯的。他说完，白皙的脸透着一丝红晕。我狐疑的看着他，轻声应下。后来几日，他每次回来时便会带些小物件给我，有时兴起，也给我带些好吃的吃食，甚至还会带我出去玩。毕竟吃人嘴软短，我想着既应下了云容，那便绣一双给他。想着去库房讨一些上好的金丝，可官家却说我这等身份。并不能领金丝，王府里个个都是人精。我来王府数月，云龙并未给我任何名分，只将我当做丫鬟似的留在身边。今日里满城都是王爷要娶丞相之女为王妃的传言，这些事我不去打听，自会传到我耳朵里来。再说，去母留子的事，在皇室早已见怪不怪，我讨了个没去，也并不在意，只好用些寻常的线来代替。手艺绣好时，云龙带着知意去了宫里赴宴，我打定主意等他夜里回来。将这鸳鸯手衣亲手送与他，这么久了，有些话我想当面问一问，可我没等到云容，却等来一位不速之客，丞相之女苏景月。她容颜绝美，眼似水性，眼波盈盈，樱唇翘弯。我暗叹好一个大美人，你就是云哥哥带回来的那个女人。是，她泪珠连连。你与她真的连孩子都有了。是，她气得扬起玉手，下贱胚子，谁给你的胆子勾引云哥哥？我是谁？常年徒手拎两大桶豆浆的人。这娇滴滴的千金小姐，属实不是我的对手。我捏住她的手，反手一推，她与身边的丫鬟婆子齐齐摔了下去。你又是什么好货色，竟敢跑到王府来撒野？那婆子恶狠狠地瞪着我。
，我家小姐马上就是王府的主母，便是管教你又如何？你真以为有了一个野种就能当主子了？我啪的一耳光，打得那婆子眼冒金星。你再侮辱我的之意，我便杀了你。那苏景月眼眶绯红，我会原谅云哥哥，我会不计前嫌嫁给他。我知他那时被下了药，只将你当做了我。你不过名字与我一样带了个月字，他便把你当做我的替身，才让你有机可乘。不然，今日站在云哥哥面前的只会是我。我心口一滞，脸上却没露出分毫。如此，便请姑娘真成了王府的主母，再来发落我。月牙随时恭候。你这个尖嘴滑舌的贱婢，就让你今日成些口舌。待我进王府之时，便是你的死期。身后一阵风吹过，那苏景月被踹得人仰马翻。你这丑八怪，敢跑我王府来发疯！我一阵无奈，除了云荣，谁敢对丞相之女动手？想那苏景月不知，云荣可是会打女人的。他看清来人，一时羞愤，哭哭啼啼的跑了。云龙上前，左手牵着我，右手牵着之意，走，找皇兄评理去。到了皇宫，皇上本已就寝了，又被云龙折腾着出来。我初见天颜，自是有些胆怯。只见云龙和之意一左一右，一唱一和。皇兄，那丑八怪今日擅闯我王府，还扬言要杀了月牙。你若再不应，那便有更多的丑八怪仗势欺人。我又如何护得住我妻女？当年在北城，若没了月牙，我早已熬不下去，哪里还有机会替皇兄你扭转乾坤？黄伯伯，小时候我娘独自将我养大，受了不少闲言碎语，她为了我忍下了。现在我有爹爹了，可还是有人指着我娘骂。你就不能让我娘也享享福，骂骂别人吗？求皇兄允我七月牙王妃之位。我怔怔地看着他，我不知他竟要娶我为妻。皇上很烦，好不容易有机会陪皇后，却被这一家子揪出来判案。你抬起头来，朕看看。皇兄莫吓着他，他胆小得很。你给朕闭嘴！我抬起头，对上了那双审视的眼。民女月牙见过皇上，不过相貌平平。我鱼儿天人之姿，你究竟有何过人之处，将她迷得晕头转向？从回皇城起，便日日求我许你王妃之位，我不卑不亢，扬声道：民女普通至极。若真说过人之处，那便是以心待人。他那时在祸福，我想是过得极苦的，常年天寒地冻，却总独坐在石凳上发呆。那时我想，他定是遇到什么伤心事了。小时我与妹妹遇到伤心事也会这样。听不见言语，查不出冷暖，于是我便想着法子让他开心。那时虽是为了活命，却也是真心想公子好的。好一个以心待人！云龙牵着我的手，还想再说些什么？皇兄，今日朕累了，有何事明日再说。皇上一溜烟跑了，我们回府时，知意已经睡着，他却握住我的手不肯放。我脸颊蓦地红了起来，想起今日要问他的事，将怀中的鸳鸯手衣给他。你可知鸳鸯是何意？又将头上的玉簪取下。可知玉簪又是何意？他喉头一梗，我知道，我眉头一挑，那我便猜的没错。云荣，你喜欢我？月牙，我喜欢你，我找了你六年。他说着说着，竟缓缓向我靠近。我瞪着眼，那你说说，那苏景月可是你的老相好？他立刻皱起了眉，什么老相好？那丑八怪在我离皇城之时，便用下作法子想嫁进王府，但被我识破了。后来我便看见女人就烦，祸福的那些女人都和他一样，心思不用到好地方。都该死！我恍然大悟，原来如此。那我不是替身，什么替身？我从初次见你，便觉得你不同。后来等我爱上你时，你却跑了。本想追你回来，可皇兄的计划不容有误，我只能将计就计。这一错过，就是六年。若不是知意身上的玉佩被人注意到了，我可能一辈子都找不到你们。我若知，若知那时你还怀有身孕，我定要守在你们母女身边。你说的当真？如有半句虚言，天打雷劈！我满意的点头，那我便做你的妻。第二日，皇上为我与云龙指婚的圣旨一早就到了王府，我与云龙不日便大婚了。婚后，云龙将王府的人清理了一番，我知他定是气。那日苏景月闯进来时，无一人拦着，我亲亲他的脸，相公别生气，如今也没人敢给我气受。云龙心一动，便又拉着我在榻上折腾。我从前竟不知他竟如此好色，不过半年，我便又怀上了。知意知道自己要当姐姐了，高兴极了。每日学堂回来就要和肚子里的孩子说好一会儿话，云荣更疯癫，每日夜里拿着书念给胎儿听，他不知从哪听来的，说这样以后孩子顶顶聪明，而我月份大了之后，不知道是不是肚里的孩子作祟，总心情不好，日日提不起劲，也吃不下，有时看到小猫小狗也哭，看到树叶掉落也哭，云荣急得团团转，你怀之意识也这样吗？我问大夫了，月儿，这样对身子可不好。没过几天。我躺在榻上时，竟听到了妹妹的声音。我以为是做梦。姐姐，莲儿抱着一个一岁大的婴孩朝我跑来。莲儿，真是你
，原来是云荣将妹妹一家接了过来。谢谢你，云荣。我想我定是上辈子做了好事，这辈子上天才会让我如此幸福。前品清茶，深悟人生，茶香悠远，岁月如歌，茶中有诗，诗中有远方。愿这缕茶香能伴随您走过每一个春夏秋冬，感受生命的韵味与绵长。期待下次相聚，共品茶香，共话人生。